सबा के पेंशन आवत्य आनते संसदे बिल पास बीस ऋण खिलापी तलिका प्रकाश इविएम कीनते आठ कोटी टा खरचे को जौक्तिकता नहीं प्रधानमंत्री डिसी सम्मेलन उद्बोधन एवं अर्थनैतिक मंदाय चलते एविएशन खाते उन्नयन बलें प्रतिमंत्री लैंडिंग समस्या शीघ्र ही समाधान जान सीभिल एविएशन चेयरमैन दर्शक शुभ सकाल स्वागत जानिए शुरू कर एशियार निज साथ अरिनीश्रत सुनिबी केवल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संबंध शुरोन ए चले जाब पुरो खबरे देश के सब प्राप्तयस्क नागरिक के पेंशन व्यवस्थार आवत्य आनते जतियों संसदे बिल पास मंगलवार सर्वजनी पेंशन व्यवस्थापना बिल दुहजार तेईस जतियों संसदे पास है बर्तमान शुद्ध सरकारी कर्मचारी अवसर पर पेंशन सुविधा पान आवी लीगर निवाचन प्रतिश्रुति सवार पेंशन चालू करा बिल पास हार फ सवार पेंशन स्कीम चालू कर आईनी भित्ती तैरि हल अवश्य को व्यक्ति के मासिक पेंशन सुविधा पे सर्वजन पेंशन व्यवस्थापन अंतर्भुक्त हार पर धारावाहिक भाव कम पक्षे दस बचर चाँदा दीते हैं जतियों संसदे देश के शीर्ष बीस ऋण खिलापी तलिका प्रकाश कर लें अर्थमंत्री आ हम मुस्तफा कमाल एर मोट ऋण स्थितर परमाण उन्नीस हजार दुश तिरशी कोटी तिरानब्बे लाख टाक मंगलवार आवी लीगर संसद सदस्य शहीदुजामान सरकार एक प्रश्न जवाब ए तथ्य उपस्थापन करें अर्थमंत्री ए समय अर्थमंत्री जान देश सब बैंक और आर्थिक प्रतिष्ठान ऋण खिलापी संख्या सत लाख छियाशी हजार पयषट्टी जन खाद्य उत्पादन बृद्धि जनसंतुष्टि अर्जन बजार मनिटरिंग सह जिला प्रशासक पचिस दफा दिक निर्देशना दिए प्रधानमंत्री सरकार आर्थिक कारण इम कना बिल बर्तमान समय इम अग्राधिकारे नए एखी प्रयोजन नए एम खाते व्यय सतर्कता अवलम्बन कर सरकार ए समय मानुषर खाद्य चिकित्सा कल्याण के प्राधान्य दे सरकार प्रधान डिसी सम्मेलन उद्बोधन अनुष्ठने सब कथा बोलेंपुल देव रॉय शुरू हल तीन दिन व्यापी जिला प्रशासक सम्मेलन मंगलवार सकाले प्रधानमंत्री कार्यालय सप्लाह सम्मेलन उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हासा मंत्रीपरिषद विभाग के उद्योगे अनुष्ठान शुरूते बक्तव्य रखें जनप्रशासन मंत्री प्रधानमंत्री मुख्य सचिव मंत्रीपरिषद सचिव और विभिन्न जिलार प्रशासक प्रधानमंत्री बैषम्य दूर कर मानसर भाग्य परिवर्तन आवी लीग सरकार लक्ष्य सब आर्थिक संकट कारण इम बरद बैश्विक संकट मानसर खाद्य चिकित्सा और कल्याण के प्राधान्य देखने आत्मनियोगन मानुषेल 
দর্শনার্থীদের জন্য সীমিত পরিসরে উন্মুক্ত হচ্ছে বঙ্গভবন এই লক্ষ্যে নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মঙ্গলবার বঙ্গভবনে সংস্কারকৃত এয়ার রেড শেল্টার ও তোষাখানা জাদুঘরের উদ্বোধনকালে এ কথা জানান রাষ্ট্রপতি বলেন বঙ্গভবনের ভেতরে সাধারণত মানুষ আসতে পারে না এটার ভেতরে কি আছে না আছে কেউ কিছুই জানে না আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য যা আছে দেশবাসী এ সম্পর্কে জানতে পারবে মোহাম্মদ শাহজাহানের ক্যামেরায় লাবণ্য ভুঁইয়ার রিপোর্ট দেশের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর মধ্যে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কম ধারণা আছে বঙ্গভবন নিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির বাসভবন ও দপ্তর হওয়ায় সহসেই সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারেন না কাজেই বাইরে থেকে দেখতে হয় নান্দনিক এ স্থাপনা এ ধারা থেকে বের হয়ে আসতে দু সালে উদ্যোগ নেন দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তার উদ্যোগেই প্রায় পরিত্যক্ত এয়ার রেড শেল্টার সংস্কার করে পরিপাটি করা হয় এতে রাষ্ট্রপতির বিশ্রাম নেয়ার একটি কক্ষ আছে একটি কক্ষে দাপ্তরিক কাজ করার সুযোগও রাখা হয়েছে থাকছে পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি কক্ষ রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা আবার শুরু হল দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল স্টেট কার্ড যা এখন আর রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করেন না পরে রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করেন বঙ্গভবন তোষাখানার এতে রাখা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ দেশের রাষ্ট্রপতিত্বের দেয়া নানা দেশ ও প্রতিষ্ঠানে উপহার সামগ্রী এসব উপহার তুলে ধরছে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের ঐতিহাসিকতা দর্শনার্থীদের জন্য বঙ্গভবনের দ্বার খোলার উদ্যোগের কারণ তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি মনে করেন বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশিদের জানার আরো সুযোগ হবে দেশে বিদেশের দর্শনার্থী বল ভবনটি পরিদর্শন কালে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস শুধু তাই নয় দর্শনার্থীরা বঙ্গভবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বিশাল অঙ্গনের বড় একটি অংশ ঘুরে দেখারও সুযোগ পাবেন যে কোনো জাতীয় নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাইশতম রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আগামী জাতীয় নির্বাচন লাবণ্য ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন বঙ্গভবন ঢাকা পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের অভিভাবক হবেন মা শিক্ষার ক্ষেত্রে মাকেও আইনিগত অভিভাবক হিসেবে যুক্ত করা হবে এখন থেকে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মাকেও স্বীকৃতি দিলেন হাইকোর্ট আজ বিচারপতি নাইমা হায়দার বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন এর আগে গত ষোলো জানুয়ারি শুনানি শেষে রায়ের জন্য দিন ধার্য করেন আদালত আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আইনুন নাহার সিদ্দিকা অ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম এবং অ্যাডভোকেট আয়েশা আক্তার রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত বিএনপি দেশে গণ অভ্যুত্থানের তো নয়ই গণ আন্দোলনের ঢেউ তুলতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন তাদের আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই তাদের আন্দোলন নেতাদের মধ্যে সীমিত মঙ্গলবার ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের বেদিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ছিল স্বাধীনতার পথে চূড়ান্ত মাইল ফলক বিএনপি সাত মার্চ সাত জুন চোদ্দ এপ্রিল দশ জানুয়ারি ২৪ জানুয়ারি মানে না পালনও করে না তিনি বলেন একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকার ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যরা পাঠক মাত্র আজকে বিএনপি কথায় কথা গণ অভ্যুত্থানের কথা বলে তারা গণ আন্দোলনের ঢেউও পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি তাদের যে আন্দোলন এটা তাদের নেতা কর্মীদের আন্দোলন এখানে কোনো জনগণের সম্পৃক্ততা নেই আজকে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবে বিএনপি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে মঙ্গলবার সকালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফত রহমান কোকর অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকীতে বনানী কবরস্থানে দোয়া ও মোনাজাত শেষে তিনি এসব কথা বলেন 
মির্জা ফখরুল আরো বলেন কোকো রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হয়েও রাজনীতি করতেন না কিন্তু দুর্ভাগ্য মৃত্যুর পেছনেও প্রতিহিংসার রাজনীতি জড়িত ছিল মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় জিয়া পরিবারের রাজনীতিতে মানুষের আস্থা আছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন এই সরকারের পতন ঘটাতে জনগণকে আরো সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানাই আজকে সমগ্র দেশের মানুষ গণতন্ত্রের পুরো বিতর্ক বলড়াই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আমরা এই বিশ্বাস করি এই চরমার আন্দোলনে আমরা অবশ্যই সফল অবজয়ী হব এবং এই দানবীয় সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করব এবং আরাফত রহমান কোকর যে তার জীবনে যেন আল্লাহ তালা থেকে বেহেস নসিব করেন সেই দোয়াতে আমি আবার শেষ করি করোনার মধ্যে এভিয়েশন খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী গতকাল সকালে সিভিল অ্যাভিয়েশন আয়োজিত কসক্যাপের ত্রিশতম সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যেও বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় এভিয়েশন খাতের উন্নয়ন চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মুফিদুর রহমান কাউসার আহমেদের রিপোর্টটি দেখুন বিস্তারিত রাজধানীর একটি হোটেলে কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট অফ অপারেশনাল সেফটি অ্যান্ড কন্টিনিউইং এয়ার অর্থিনেস প্রোগ্রাম কস্কেপ অ্যাসের ত্রিশতম সভা অনুষ্ঠিত হয় কস্কেপ সাউথ এশিয়া ইভলভ ফ্রম এ প্রজেক্ট টু এ প্রোগ্রাম হারমোনাইজিং রেগুলেশন ইন দ্য এরিয়া অফ এয়ার অর্ডিনেস আন্ডার দ্য সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ইনিশিয়েটিভ দ্যাট ইস কল সারি এটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি সহ এভিয়েশন সেফটি ও এয়ার অর্ডিনেস সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এতে দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এ সময় বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী জানান এই সংগঠনের মাধ্যমে শুধু বিমানে নয় সাউথ এশিয়ান এসব দেশের সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দোয়ার খুলবে অনুষ্ঠান পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান জানান অনিরাপত্তাজনিত কারণে দেশের বাইরে বিমান ল্যান্ডিং এর সমস্যা দু এক মাসের মধ্যেই সমাধান করা হবে নিরাপত্তার কথা আপনারা অথবা সেফটির কথা যেটা বললেন আমরা একটা কনসার্ন কারণ আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক প্ল্যান ঢাকাতে ল্যান্ড করতে পারতেছে না ক্যালকাটা চলে যাচ্ছে অথবা অন্য অন্য এয়ারপোর্টে চলে যাচ্ছে তাই এটাকে নিরসন করার জন্য আমরা আমাদের আরও আগে করার কথা ছিল কিন্তু এই প্রকিউরমেন্ট প্রসেস একটু ডিলে হয়েছে এ সময় এভিয়েশন খাতের নানান উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান ঢাকা সিলেট চট্টগ্রাম কক্সবাজার দিস ফোর এয়ারপোর্ট উই আর আপগ্রেডিং টু ক্যাটাগরি 2 কাসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনা রশিদ সিআইপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের নেতারা রাজধানীর গুলশান নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারা এ সময় জাতীয় সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের মহাসচিব এ বি এম গোলাম কাদির ওরফে জি কে বাবুল বলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনা রশিদের নেতৃত্বে তারা প্রধানমন্ত্রীর জন্য সংগঠিত হতে চান মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনা রশিদ সিআইপি বলেন বঙ্গবন্ধু জন্ম হয়েছিল বলেই আজ স্বাধীন ভূখণ্ডে সতেরো কোটি মানুষের জীবন সহজ হয়েছে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার শপথ নিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন রশিদ হারুন রশিদ ভাইয়ের সাথে আজকে আমরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি আমরা মুক্তিযোদ্ধারা আগামী দিনে এই প্রতিরোধের শপথ নিয়ে মাঠে নামব মাঠে নামতে চাই এই দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের এই দেশ বঙ্গবন্ধু সৈনিকদের বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধার সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করেছে এ দেশে তারাই রাজনীতি করবে যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালিত নিয়ে নীতি নির্ধারক নিয়ে রাজনীতি করবে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সে যদি দুনিয়াতে টঙ্গি পাড়া জন্ম না হয়তো তাহলে আজকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হইতে পারতাম না দেশ স্বাধীন হইত না এই লাল সবুজ পতাকা এই বাংলাদেশে কেন 
সারা পৃথিবীতে আজকে লাল সবুজ পতাকা আছে শুধু এটার মালিককে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আমরা চাই জাতির পিতার আদর্শকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা যারা আছি চলতে চাই তার নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে যেন আমরা সব বাংলাদেশে যত মুক্তিযোদ্ধা আছেন সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বলবো আমরা যেন জাতির পিতার মডুককে আমরা নৌকা মাকা ভোট দিয়ে আমরা তার সম্মান রাখতে চাই সকল মুক্তিযোদ্ধা আমরা একক হয়ে শপথ করব ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে মানে প্রধানমন্ত্রী যেন আমাদের সামনে ভোট এই নির্বাচনে প্রাইম মিনিস্টার হয়ে আসতে পারে এবং নৌকা মাকা ভোট আমরা দিয়ে এই নির্বাচন যেন করতে পারি পোস্ট অফিসে চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছে যুগী সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়াতে হয়েছেন সামরিক শাখার প্রধান সম্প্রতি নিখোঁজ হওয়া পঞ্চান্ন তরুণকে নিয়ে বান্দরবানের গহীন অঞ্চলে দেয়া হতো সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এ সবকিছুই পরিচালনা করতেন তিনি র্যাবের হাতে আটক মাসুকুর ওরফে রণবীর এসব তথ্য জানান বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে জঙ্গি সংগঠন জেএমবির মতদর্শে তৈরি হয়েছে নতুন সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তরুণদের রেডিকালাইজ করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিত এই সংগঠনের নেতারা র্যাবের হাতে আটক হওয়া সামরিক শাখার প্রধান রণবীরের দেয়া তথ্যমতে কিছু ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করেছে র্যাব গোয়েন্দারা ভিডিওতে দেখা যায় বান্দরবানের গহীন পাহাড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কেএনএফের সঙ্গে চুক্তি করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সারকিয়ার নতুন সদস্যরা সামরিক শাখায় আছেন এবং একইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন যে কেএনএফ তাদের তত্ত্বাবধানে তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন র্যাব আরও জানায় কেএনএফের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে সারকিয়ার সদস্যরা অস্ত্র ও গুলি কিনেছে তাদের নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা ছিল এই জঙ্গি সংগঠনের এখন পর্যন্ত আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে আটত্রিশ জন বিভিন্ন স্তরের নেতা বা প্রশ্রয় দিয়েছে অর্থের বিনিময়ে যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সেই সংগঠনে চোদ্দ জনকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে এসেছি জামাতুল আনসার ফিল হিন্দালের অনেক সদস্যই ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে বাকিদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানায় র্যাব রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবারে সারা বাংলা প্রসঙ্গ ভোলার চর ফেশনে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিবার উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে নিরাপদ উচ্চ মূল্যের ফসল লেটুসের উপর কৃষক মার্ট দিবস পালিত হয়েছে ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ উপপ্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এই মাঠ দিবস উপস্থিত ছিলেন পরিবার উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক সিনিয়র প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী শঙ্কর চন্দ্র দেবনাথ উপপ্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শ্যাম সুন্দর দেবনাথ সহ অনেকে মার্ দিবসে বক্তারা নিরাপদ উপায়ে সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব লেটুসের পুষ্টিমান ও খাদ্য হিসেবে লেটুস পাতার উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি প্রকল্প সোনাহাট স্থলবন্দর ব্রিজ নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় এখনও শুরু হয়নি সংযোগ সড়কের কাজ কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কে একশো ছত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয় সেতু নির্মাণ কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড কাজ শুরু করলেও এখন পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র চল্লিশ ভাগ তবে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ও হস্তান্তর না হওয়ায় শুরু হয়নি অ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ ফলে ব্রিটিশ আমলের পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ সেতু দিয়ে পারাপার হচ্ছে স্থলবন্দরের ছোট বড় যানবাহন সরকারি জমি বাড়ি করে আসি মনে করে না এখন যে আমরা থাকবো কই বাড়ি তো ভাঙিয়ে দিবেন আমরা গরিব মানুষ আমরা এলে বাড়ি ঘর সব আমরা কিছু আমরা আবেদন করি 
गायबान्धाय असहाय और दुस्थ शीतार्थ मानुषर माझे शीत निवारण पन्न्य वितरण गायबान्धा सदर उपजिल कमरजानी इूनियन परिषद चत्वरे शीत निवारण पन्न्य वितरण एचड़ाओ पाँच पंचाश परिवार मध्य अति दरिद्र मध्य नगद अर्थ और प्रदान इसमें उपस्थित छेन्न मुस्लिम एड यूकर बांगलेश फिल्ड अफिसर वालीउल्ला एसकेस फाउंडेशन उन्नयन कार्यक्रम में सहकारी परिचालक खंदका जाहिद सरज सोहेल कमरजानी इूनियन परिषदे चेयरमैन मतिया रहमान शाह अने के यह प्रथम बांगलेश भेन्यूते इंटरनैशनल अलायस बोर्ड मीटिंग और कन्फारेंस दो हज़ार तेईस अनुषित हो नगर जिएसि एर वेल पार्क रेसिडेंसर कन्फारेंस रूम आयोजन है इस समय उपस्थित छेन्न एसोसिएशन अब अलायस इंटरनैशनल क्लाब्स एर इंटरनैशनल प्रेसिडेंट एल आई भि एम राव एसोसिएशन इमिडिएट फार्स प्रेसिडेंट एल आई अविनाश अहरी सह और अने के चट्टग्रामे बरकल एस जेड उच्च विद्यालय बाषट्टीतम बचरपूर्ति और प्रातन छात्र छ्री पुनर्मिलन अनुष्ठित स्कूल मठे आयोजित अनुष्ठने इश्तिया मोहम्मद फरहद ए सभापत और ए के एम आबू यूसुफर परिचालन प्रधान अतिथि छेन चट्टग्राम चौदह आसने संसद सदस्य वीर मुक्तिजोधा नजरुल इसलम एमपी ए समय बक्तारा समाज के दुर्नीति मदक और सन्समुक्त करते सकल के ईक्यबद्ध हो क्य कर आहवान जान चट्टग्रामे आसन्न एकविंशतम ऋषिकुम्भ और कुम्भ मेला उपलक्षे एक संबद सम्मेलन करविंश आंतर्जा ऋषिकुम्भ और कुम्भ मेला उद्यापन परिषद संबद सम्मेलन लिखित बक्तव्य पाठ करें कुम्भ मेला उद्यापन परिषदे सभापति सुकुमार चौधरी ए समय उपस्थित छेन्न कुम्भ मेला उद्यापन परिषदे साधारण सम्पादक अनूप बरण दास बांगलेश पूजा उद्यापन परिषद चट्टग्रामे सभापति लायन आशीष भट्टाचार्य सह और अने के शहीद बीर उत्तम लेफटनैंट आनोर गार्लस कलेज वार्षिक क्रीड़ा प्रतिजोगित पुरस्कार वितरण अनुषित होने प्रधान अतिथि हिसाब से कलेज परचालना पर्षद सभापति ब्रिगेडियर जेनारे फेरदोस हासान सेलिम कूचका वजेब अभिवादन ग्रहण करें इस समय और उपस्थित छेन्न स्टक एरिया कमांडर और कलेज प्रधान पृष्ठपोषक मेजर जेनारे मोहम्मद जहिरुल इसलम मिसेस आसमा सुलताना सह अन्य अनुष्ठने महान मुक्तिजुद्धे शहीद बीर उत्तम लेफटनैंट आनोर परिवार सदस्य तर बोन और छोट भाई सयश्रिक उपस्थित छें प्रतिजोगित चैम्पियन हो बेगम रोकिया हाउस शेष करब एशिया निज तरह बीआर केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संवाद शुरोन और एक बार सबा के पेंशन आवत्य आनते संसदे विल पास बीस ऋण खिलाफी तलिका प्रकाश इम कट कोटी टाक खरचे को जौतिकता नहीं प्रधानमंत्री डिसी सम्मेलन उद्बोधन एवं अर्थनैतिक मंदाओ चलते एविएशन खाते उन्नयन बलें प्रतिमंत्री लैंडिंग समस्या शीगिर ही समाधान जान सीभिल एविएशन चेयरमैन एशिया निज़ ये पर्यत परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जान शेष कर सबा के